Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒரு சுருக்கு பை தான் பார்க்க போறோம் இந்த சுருக்கு பை வந்து எதுக்காகனா நம்ம யார்கால ஒருத்தங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணனும்னா இந்த சுருக்கு பைல போட்டு கொடுத்தோம்னா ரொம்பவே அட்ராக்டிவா இருக்கும் இது நான் ஹாட் பட்டன்ல பண்றனால இது நீங்க ஒரு gift wrapper-ஆ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சுருக்கு பைக்காக நம்ம ஃபுல்லாவே half double crochet தான் போட போறோம் உங்களுக்கு half double crochetல எப்படி போடுறதுன்னு தெரியனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துர்க்கேன் சோ அது போய் பாத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லிப் knot போட்டுட்டு ஒரு 34 செயின்ஸ் நான் போட்டு வர போறேன் இப்போ இப்படி முப்பத்தி நாலு செயின்ஸ் போட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் எப்பயுமே யூஸ்வலா ஹாஃப் டபுளுக்கு வந்து ஒரு செயின் போட்டுட்டு தான் அடுத்த ரூபா வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவேன் ஸோ நான் நார்மலா ஒரு செயின் போட்டுட்டு ஹூக்ல இருந்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட்ல போயிட்டு நான் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் போடுறேன் ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் இது வந்து நமக்கு யூஸா இருக்கும் இப்போ இதுதான் பாருங்க இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸ்டிச் வந்துருச்சு ஒன்னு இந்த ஸ்டிச் இன்னொன்னு இங்க இப்ப நான் இந்த ஸ்டிச்ல ஒரு மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பிகாஸ் இது நமக்கு கடைசியில தெரியணும் இப்போ நான் வந்து ஃபுல்லாவே ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் தான் போட்டு வர போறேன் இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் செயின்ஸ்லயும் ஸோ நான் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டு வந்துடுறேன் இப்ப இப்படி நான் கடைசி வரைக்கும் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இன்னும் நமக்கு ஒரு ஸ்டிச் பேலன்ஸ் இருக்கு அந்த ஒரு ஸ்டிச்ல நம்ம நாலு ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் போட போறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்டிச் போடும்போது ப்ராஜெக்ட் இப்படி திருப்பிக்கோங்க பிகாஸ் இதை நம்ம ஒரு பேக் மாதிரி தான் போடுறோம் ஸோ அதனால இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு இப்படி ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் தான் போட்டு வரணும் எந்த ஸ்டிச்சுக்குள்ளனா ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டிச் போட்ட இடத்துலையே நம்ம ஹாஃப் டபுள் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சுக்குள்ளேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் இருக்கணும் ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்து பண்ணுங்கள் ஸோ இப்படியே நான் வந்து கடைசி வரைக்கும் பண்ணிட்டு வரேன் இந்த மார்க் பண்ண இடம் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிட்டு வரணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கடைசியில் வந்து ரெண்டு ஸ்டிச் இருக்கும் ஆனால் பார்க்க நமக்கு ஒரு ஸ்டிச் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நான் அப்படி ஒரு மார்க் பண்ண சொன்னேன் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு ஹாஃப் டபுள் போட்டு கடைசி ஸ்டிச்சில் மூணு ஹாஃப் டபுள் போடுறோம் அதாவது நம்ம மார்க் பண்ண வச்ச இடத்துல மூணு ஹாஃப் டபுள் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு த்ரீ ஹாஃப் டபுள் போட்டேன் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ எப்படி த்ரீ ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டூ செயின்ஸ் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த செகண்ட் செயினோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுருங்க இப்போ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி டூ செயின்ஸ் இருக்கணும் இந்த ரவுண்டு கா கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல இருந்து செவன்டீன்த் செயின் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல இருந்து செவன்டீன்த் செயின் நீங்கள் வந்து கவுண்ட் பண்ணி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரெண்டு செவன்டீன்த் செயினும் பக்கத்து பக்கத்தில் வரணும் இது ரொம்ப முக்கியமானது ஸ்டெப்பு ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க இப்போ அடுத்த ரோ ஃபுல்லாகவே நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் தான் போட்டு வர போகிறோம் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் போடணும் ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே போட்டு வந்துடுறேன் உங்களுக்கு டோட்டலாக வந்து செவன்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்ட இடத்துக்கே வந்துட்டோம் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சாக கழட்டிட்டு நீங்கள் அந்த இடத்துல ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் போட்டுட்டு உடனே மார்க் பண்ணிடுங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு எல்லா இடத்துலயுமே ஹாஃப் டபுள் தான் போட்டு வரணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம கார்னருக்கு வந்துட்டோம் இந்த கார்னர்லயுமே நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்டிச் தான் போடணும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சிட் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண தேவையில்லை அப்படி கடைசி வரைக்கும் இது வரைக்கும் பினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துடுற நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பாக்கலாம் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த டூ செயின்ஸோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ஸ்டிச்சை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஸ்டிச் வர வரைக்கும் நீங்கள் ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் நம்ம போட்டு வர போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்டிச்சை கழட்டிடலாம் கழட்டிட்டு நெக்ஸ்ட் அடுத்த கலர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த நெக்ஸ்ட் கலர் ஆட் பண்ணலாம் இப்போ இது எப்படி ஆட் பண்ணோம் பாருங்கள் ஒரு வாட்டி இப்படியே நம்ம ஒரு வாட்டி யான் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஹூக்கை அதுக்கு உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி இழுத்துக்கணும் இழுத்துட்டு இப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணணும்
இதை பிங்க்கை ட்ரா பண்ணிவிட்டு இந்த ரெட் ஷேடு இருக்கிறத எடுத்துக்கிட்டு இப்போ இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுக்குள்ளே விடப்போம் ஷுராட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு உள்ளார் ஏற்றிட்டு புடிச்சு இழுத்துக்கிட்டு இந்த த்ரீ லூப்ஸ்லையுமே பிடிச்சி இழுத்துக்கணும் இப்படி பார்க்க எப்படி இருக்கணும்னா ரெண்டு வந்து பிங்க் ஷேடு மீதி எல்லாம் ரெட் ஷேடுன்ற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இது எப்படி நீங்கள் தைச்சிட்டு வரணும்னா இப்படி இது வந்து மேலே இது மேலே வச்சுட்டு இப்படி தைச்சிட்டே வரணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் நீங்கள் தைச்சிட்டு வரணும் அந்த பிங்க் வந்து இது மேலே தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த இடம் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எதுலேயுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சிலையும் ஒவ்வொரு ஹாஃப் டபுள் தான் போட்டு வரணும் ஸோ உங்களுக்கு கவுண்டிங்ஸ் எவ்வளோ இருக்கணும்னு பார்த்தோம்னா டோட்டலாக செவன்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிங்க்கை வந்து இப்படியே இது மேலே தான் வச்சு தைச்சிட்டு வரேன் பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம பின்னாடி போயிடும் இது வந்து இப்படி வந்துடும் ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் கால் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ரவுண்டு தைச்சிட்டு வந்துடும் தைச்சிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட போகும் ஸோ இந்த செகண்ட் செயனோட டாப்பில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் இந்த பிங்க்கை நம்ம அடியில் வச்சு தைச்சிட்டு வந்திருப்போம் அதை இப்படி மேலே இந்த ஹூப் மேலே கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அதையும் சேர்த்து நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டால் அதை வந்து இப்படி மேலே வந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த ஒரு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டிச் வரைக்கும் நாம் ஹாஃப் டபுள் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ இதுலேயும் பிங்க்கை வந்து மேலே தைச்சிட்டே தான் வச்சுட்டு வர போகிறோம் அந்த பிங்க்கு ஒரு ஸ்டிச் முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிங்க் கலரை தான் அடுத்த ஃபோர் ஸ்டிச்சஸில் போட போகிறோம் ஸோ ஒரு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ரேட்டை இப்படி மேலேயே வச்சுட்டு நீங்கள் உள்ளார விட்டுட்டு பிடிச்சி எழுதிட்டு ஹாஃப் டபுள் ஸோ ஒன் நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஸ்டிச்சஸில் ஹாஃப் டபுள் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இன்னும் ஒன்று ஃபோர் இப்படி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருங்க போட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்கும் அடுத்தது நம்ம பிங்க் கீழே விட்டுட்டு சவப்பை கையில் எடுத்துக்கிட்டு இந்த சவப்பில் ஒரு வாட்டி நான் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த எல்லா ஸ்டிச்சிலுமே நம்ம ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சர் தான் போடுறோம் ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து செவன்ட்டி டூ ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் இந்த ரோலையும் ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டேன் இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நான் சொல்கிறது கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த டூ ஸ்டிச்சஸ் ஒன்று ரெண்டு இந்த ஸ்டிச் வர வரைக்கும் நீங்கள் ஃபுல்லாகவே இந்த ரெட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ அடுத்த ஆறு ரோஸ் வந்து நம்ம இதே பேட்டர்னில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா பாருங்கள் நான் டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஒரு ஹாஃப் டபுள் ஸோ நான் டூ ஸ்டிச்சஸ் முடிக்கிற வரைக்கும் ஹாஃப் டபுள் போடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த ஸ்டிச்சும் இந்த ஸ்டிச்சும் வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் ரெட்டில் போட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நம்ம பிங்க் கலர் மாற்ற போகிறோம் ஸோ ரெட் இப்படி மேலே வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிங்க் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு வாட்டி பிங்கில் யானை ஒரு பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்படி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் வந்து நம்ம பிங்க்கில் போட்டு வரோம் இப்போ அடுத்த ரோவும் இதே போல் தான் நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச் முன்னாடி வர வரைக்கும் ஸ்டிச் போட்டுட்டு மீதி ஸ்டிச்சை வந்து நம்ம பிங்க்கில் போட போகிறோம் டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் இப்போ நம்ம பிங்க்கை விக்கியில் விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரெட் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நான் எல்லாத்தையுமே ஒரு பின்னாடி வச்சு தைச்சிட்டு தான் வந்திருக்கேன் ஸோ இப்படி நீங்கள் மீதி எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம ஹாஃப் டபுள் கோச்சர் போடலாம் நான் உங்களை வந்து இந்த இடத்துல வந்து மீட் பண்ணுறேன் இந்த இடம் வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நான் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பிங்க்கு இது மேலே வச்சுட்டு தான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறேன் இப்போது அடுத்த ரோ இதே போல் தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ் ரோஸ் வந்து நம்ம இப்படி தான் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துல ஸோ அடுத்த ரோ வந்து பாருங்கள் இந்த ஸ்டிச் இந்த ஸ்டிச் வர வரைக்கும் பாருங்கள் எதுக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன் டூ இந்த டூ ஸ்டிச்சஸ் அதாவது இது வரைக்கும் நம்ம ரெட்டில் போட்டு வர போகிறோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஒன் டூ இந்த டூ ஸ்டிச்சஸ் வரைக்கும் நம்ம 
இதில் இருந்து இது வரைக்கும் பிங்க்கில் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ மார்க் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கூட யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இது வரைக்கும் நான் வந்து ரெட்டில் போட்டு வர போகிறேன் பிங்க் அடியில் வச்சு தச்சுட்டு இப்போ நான் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு இந்த இடத்துல கடைசியில் ரெட் போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டிச்சிலேருந்து இது வரைக்கும் நான் பிங்க்கில் போட போகிறேன் ஸோ ரெட்டை கீழே விட்டுட்டு இப்படி அடியில் வச்சுட்டு பாருங்கள் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சுக்குள்ளார விட்டுட்டு சொல்லிக்கிறேன் ஆஃப் தான் ஸோ டோட்டலாக இந்த இடத்துல வந்து நமக்கு டுவெல் பிங்க் ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் இப்போ அடுத்தது எல்லாமே நம்ம ரெட் தான் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ நான் இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு உங்களால் பார்க்கலாம் ஃபுல் ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடணும் ஸோ இதில் டாப்பில் போயிட்டு பிங்க் மேலே வச்சுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போடுறோம் இப்போ ஒரு டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஒன் டூ இந்த டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது வரைக்கும் நம்ம ரெட்டில் போட்டு வர போகிறோம் ஸ்டிச் அதே போல் இந்த பக்கமும் ஒன்று ரெண்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டிச் இது வரைக்குமே நம்ம பிங்க்கில் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இதே போல் நம்ம சிக்ஸ் ரோஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ போட்டாச்சு மீதி ஃபோர் இதே போல் போட போகிறோம் இதை கழட்டிட்டு அந்த கடைசிலையும் நம்ம ரெட்டில் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் பிங்க்கை கையில் எடுத்துக்கிறோம் பிங்க்கை கையில் எடுத்துக்கிட்டு ரெட்டை கீழே ட்ரா பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஒரு வாட்டி ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு ஒன் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் இப்போ இது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிங்க்கில் வந்து சிக்ஸ்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பிங்க்கை கீழே வச்சுட்டு பாருங்கள் அப்படி வச்சுட்டு ரெட்டை கையில் எடுத்து ஸ்டிச் போட போகிறோம் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே ஸோ நான் எப்படி இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே போட்டு வந்துடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சும் நம்ம இதே போல் தான் போட போகிறோம் ஸோ பார்த்து பண்ணுங்கள் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடியும் இதுக்கு ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு அது வரைக்கும் அப்புறம் வரைக்கும் போட போகிறோம் இப்போ நான் இந்த ரவுண்ட் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச்சும் போட்டுட்டேன் இப்போ நீங்கள் நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டிச்சு அப்படின்னா நம்ம ரெண்டு ஸ்டிச் ஒன் டூ இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ரெட்டில் போட்டு வர போகிறோம் அதே போல் இதுலேயும் ஒன் டூ இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு பின்னாடி வரைக்கும் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பிங்க்கில் போட்டு வர போகிறோம் அதுக்கு மேலே நம்ம ரெட் கலரை எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெட் கலரில் இது வரைக்கும் போட்டு வரலாம் இப்போ பிங்க் எடுக்கிறோம் ரெட்டு ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் நமக்கு எத்தனை ஸ்டிச் இருக்கணும்னா ட்வெண்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் பிங்க்கில் இருக்கணும் ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கு அப்புறமும் நம்ம பிங்க்கில் தான் போட்டுறோம் ஸோ ஒன் டூ இப்போ பிங்க்கை ட்ரா பண்ணிட்டு ரெட்டை எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கனாலும் பாருங்கள் நான் டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் இங்கே டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு அப்புறம் வரைக்கும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் இது வரைக்கும் ரெட்டில் அப்படி இதுக்கு மேலே பிங்க்கில் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக ரெட்டில் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் நான் மார்க் பண்ணிட வரைக்கும் ரெட்டில் போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச்சஸ் இது வரைக்கும் நான் வந்து பிங்க்கில் தான் போட போகிறேன் இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் பிங்க்கில் இப்போ இது வரைக்கும் பிங்க்கில் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம ரெட்டில் கையில் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாகவே நம்ம ஸ்டிச் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ நான் இதுக்கு மேலே ரெட்லேயே ஸ்டிச் போட்டு வந்துடுறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம் ஓ பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு முன்னாடியும் நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு முன்னாடியும் நம்ம ஸ்டிச் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ இதுலேருந்து இது வரைக்கும் பிங்க் கலர் மீது எல்லாம் ரெட்டு இப்போது இந்த ரோ இப்போ நீங்கள் அடுத்த ரோ போடுறதே தான் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ரோஸ்க்கு நம்ம ரிப்பீட் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ரோக்கு நீங்கள் அடுத்து போட போகிற ரோவே தான் நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பண்ணிட்டு வரணும் 
ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட்டு இது உங்கள்கிட்ட பண்ணி காமிச்சிடறேன் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பிங்க் வந்து இங்கேருந்து இங்கே கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருபத்தெட்டு ஸ்டிச் இருக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸ்டிச்சஸ் இருந்தால் தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டு வரப்போகிறோன்னு அர்த்தம் ஸோ இதே ரோவே தான் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துலேருந்து இது வரைக்கும் இதே ரோவே தான் அடுத்த மூணு ரோஸ்க்கு வந்து ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ரோஸ்க்கு இதே தான் ரிப்பீட் பண்ணிட்டு வர போகிறோம் ஸோ அந்த ஃபோர் ரோஸையும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்து காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ரோஸ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டிச் எப்படி போடணும்னா ஒரு இதை மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த பிங்க்கை வந்து நம்ம ஒன்று குறைக்க போகிறோம் எப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல பிங்க் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டிச் இந்த ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம ரெட் கலர் ஒர்க் பண்ணணும் அதே போல் இந்த பக்கமும் ஒரு ஸ்டிச்சுக்கு முன்னாடி ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம ரெட் கலரில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் மீதி இந்த இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் பிங்க் கலரில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் பாருங்கள் நல்லா டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷர் போடுறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை எடுத்துடணும் எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம பிங்க் கலர் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம பிங்க் கலர் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பிங்க் வந்து அடுத்த டுவெல் ஸ்டிச்சஸ்க்கு நம்ம போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இப்படி டுவெல் ஸ்டிச்சஸ்க்கு போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் டூ ஸ்டிச் வந்து நம்ம ரெட் கலரில் தான் போடப்போம் ஸோ ஒன் டூ ஸ்டிச் வந்து ரெட் கலரில் போட்டதுக்கப்புறம் மீதி டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அந்த டுவெல் ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நம்ம பிங்க் கலரில் போட்டு வர போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் இப்படி கரெக்டாக டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் வந்துடணும் ஸோ அப்போ தான் நீங்கள் கரெக்டாக பேட்டர்ன்ஸ் போட்டு வரீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ பிங்க்கை விட்டுட்டு ரெட்டை கையில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நான் ஃபுல்லாகவே இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து ரெட்லேயே தான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வர போகிறேன் இது வரைக்கும் ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து இது வரைக்கும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டிச் எப்படி போடணும்னா இது தான் நம்ம கடைசியாக பிங்க் ரோ போடுறோம் ஸோ இதோட நம்ம பிங்க்கை முடிச்சுக்கிறோம் பாருங்கள் ஒன் டூ ஸ்டிச்சஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம ரெட் போட்டு வரப்போம் இது வரைக்கும் ரெட் போட்டு வரப்போம் அதே போல் இந்த பக்கமும் ஒன் டூ இந்த ஸ்டிச் வரைக்கும் நம்ம பிங்க் போட்டு வரப்போம் இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் மீதி ரெட்டு அப்புறம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் ரெட்டு இது வரைக்கும் போட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இது வரைக்கும் ரெட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்துடலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பிங்க் கலரை சேர்த்துக்கலாம் பிங்க் வந்து எட்டு ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ரெட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெட்டு வந்து நம்ம சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி சிக்ஸ் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் மீதி எயிட் ஸ்டிச் வந்து பிங்க் கலரில் போட போகிறோம் எட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு இப்போது நம்மளோட ஹார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம ஃபுல்லாகவே ரெட் கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கு மேலே ஃபுல்லாகவே நம்ம எட்டு ரோஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எயிட் ரோஸ்க்கு இந்த ரெட் கலரில் ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் போட்டு வரணும் ஸோ நான் எயிட் ரோஸ்மே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன் நம்ம இதோடவே பிங்க்கை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே நான் வந்து எயிட் ரோஸ்க்கு வந்து ரெட் கலரில் போட்டு வந்துடுறேன் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ நான் வந்து எயிட் ரோஸ் வந்து நான் ஹாஃப் டபுள் க்ரோச்சட் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் ரோ எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ செயின்ஸ் போடலாம் இந்த டூ செயின்ஸ் வந்து ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷட் கீக்வல் ப்ளஸ் ஒரு ஒரு செயின் போட்டுட்டு 
கீழே இருக்கிற ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோச்சட்டை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ இது எப்படி இருந்தால் இருக்குன்னா ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோச்சட் ஒரு செயின் அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோச்சட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் அப்புறம் கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் போய்ட்டு ஒரு ஹாஃப் டபுள் அப்புறம் ஒரு செயின் இதை விட்டுட்டு இதில் ஹாஃப் டபுள் ஸோ இந்த ஒரு ரோ மட்டும் அப்படியே நம்ம இதே பேட்டர்னில் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம ஹாஃப் டபுள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே ஃபினிஷ் பண்ணி தரேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கணும் இப்போது இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு செயின் போட்டுக்கணும் இங்கே கீழே ஒரு இது ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் செகண்ட் செயின் ஒன் டூ இந்த செகண்ட் செயினோட டாப்பில் போயிட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு டூ செயின்ஸ் ஒன் டூ டூ செயின்ஸ் போட்டுட்டு இந்த கேப்பில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோச்சர் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த ஹாஃப் டபுள் மேலேயே ஒரு ஸ்டிச் போடுறோம் ஒரு ஹாஃப் டபுள் அதுக்கப்புறம் இந்த கேப்பில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் அந்த ஸ்டிச் மேலே ஒரு ஹாஃப் டபுள் இப்படியே இந்த ரோ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அஞ்சு ரோ ஃபைவ் ரோஸ் ஃபுல்லாகவே நம்ம ஹாஃப் டபுள் இந்த இடத்துல எப்படி ஒர்க் பண்ணணுமோ அதே போல் ஒர்க் பண்ணிட்டு வரணும் ஸோ அது எல்லாத்துலேயும் நான் டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ரோஸ்லாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பிங்க் கலரில் ஒரு செயின்ஸ் போட்டு வச்சுக்கணும் கீழே குட்டியாக நான் வந்து ஒரு ஹா ரெண்டு ஹார்ட் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இதை நான் ஆல்ரெடி இந்த வீடியோஸ் நான் வந்து ஒன்று போட்டுட்டேன் ஸோ ஒரு ஹார்ட் வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சுட்டேன் இன்னொரு மீதி ஒரு எண்டு வந்து நீங்கள் அப்படியே வச்சுக்கணும் இப்போ இதை வந்து இந்த சுருக்கில் சேர்த்தலாம் இப்போ இது நீங்கள் ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடோ வர மாதிரி பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இப்படி பாருங்க ஒன்று அடியில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இது மேலே போட்டுட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இதுக்குள்ள அடியில் விட்டுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது ஃபுல்லாகவே கோத்துட்டு வந்துட்டேன் கோத்துட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதோட ஒரு ஹார்ட்டையும் அதையும் ஜஸ்ட் ஒரு நான் முடிச்சு போட்டு தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து முடிச்சு போட்டதுலேயே ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் இப்போ நம்மளோட ஒரு ஹார்ட் அண்ட் பேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இதே போல் நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சேவ் நேச்சா